हेलो दोस्तों तो आज हम लोग सीखेंगे जावा में स्विच स्टेटमेंट के बारे में स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक पार्ट है जो क्या होता है स्विच स्टेटमेंट में होता क्या कि ऐसा मल्टीपल ब्रांच रहते हैं और जो केस है उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांच अभी रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा ओके तो जैसे कि स्विच स्टेटमेंट है तो इसका कुछ सिंटेक्स ऐसा होता है डिक्लेयर करने का कि स्विच ऐसे लिखते हैं इसके अंदर में आर्गूमेंट पास करते हैं ये एक मान लो कि मैंने इन टीजर एक स्टेप को फिलहाल रखा है ठीक है ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दिए अभी एक है इसके बाद केस रहता है केस और उसका लेवल रहता है केस वन उसका एक्शन रहेगा और फिर ब्रेक रहेगा ये ब्रेक ऑप्शनल ओके कि ऐसी करते हो केस टू केस थ्री केस फोर ऐसे करके केस एन तक रहेंगे उसका एक्शन और ब्रेक रहेगा और एक डिफॉल्ट केस रहता है वो डिफॉल्ट एक्शन को एक्सक्यूट करता अगर ये एक्स का वैल्यू जो है अगर यहाँ पे मैंने दस डिफाइन कर रखा है ऐसे एक दो तीन ऐसे करते हुए केस टेन तक आया मान लो कोई इलेवन इनपुट कर दिया तो ये डिफॉल्ट वाला रन होगा ठीक है जो भी हमारा वैलिड आर्गूमेंट है स्विच का वो जावा 1.4 से आपका बाइट शॉर्ट कैर और इंटी होता था ठीक है बट जावा 1.5 के बाद से जो भी कोरोस्पेंडिंग रैपर क्लास है वो और इनम भी हम लोग स्विच के आर्गुमेंट में यूज कर सकते हैं उसके बाद अभी जो आपका जावा का लेटेस्ट 1.7 पॉइंट सेवन एंड वन वर्जन चल रहा है उसके हिसाब से जावा के जो स्विच के जो आर्गुमेंट है उसमें हम एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि एक्स मस्ट भी बाइट शॉर्ट इंट कैर वन पॉइंट फोर वर्जन में था ओके वन पॉइंट फाइव वर्जन से कॉरस्पेंडिंग रैपर क्लास एंड इनम भी है और वन पॉइंट सेवन से स्ट्रिंग भी ठीक है दूसरी चीज कि ये जो करली बरेसेस है स्विच में ये मैंडेटरी है इसको मैं स्किप हम लोग नहीं कर सकते नहीं तो कंपाइल टाइम पे एरर देगा ठीक है और स्विच केस के अंदर में ये जो केस है ओके और ये डिफॉल्ट ये ऑप्शनल है अगर मैं ऐसा डिफाइन ना करूं ऐसे नॉर्मल भी रुकू तो ये चलेगा कंपाइल टाइम पे मुझे ये कोई एरर नहीं देगा ठीक है जो भी ये स्टेटमेंट है स्विच के अंदर में वो किसी केस या डिफॉल्ट के अंदर ही रहेगा हम लोग डायरेक्टरी नहीं लिख सकते अगर कुछ स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे केस वन है अभी ये डिफॉल्ट हो गया अभी मैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी दूसरा चीज लिख दू उन चीजों को हटा के अगर मैं ऐसा एस ओ पी सिस्टम डॉट आउट डॉट ट्वेंटी नाइन कुछ भी लिखू तो ये भी तो वो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा ठीक है तीसरी चीज कि जो भी केस लेबल है जैसे ये मैंने वन लिखा केस लेबल ओके केस लेबल एन है ऐसे जो भी ये लेबल है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट होगा अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर देगा ठीक है अगर हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं केस लेबल के नाम पे तो वो भी हमें कंपाइल टाइम एरर देगा ठीक है अगर हम लोग उसको फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को नॉर्मल तो वो हमें ऐसा कुछ भी एरर वेरर नहीं देगा ठीक है दूसरी चीज कि जो केस का लेबल है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पे ऐसे अभी वन और वन मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ ठीक है ये अगर डुप्लीकेट रहा तो ये भी मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा ठीक है और कि जो भी हमारा स्विच का आर्गुमेंट है वो मे भी एक्सप्रेशन हो सकता मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वन, मतलब यहाँ पे स्विच ट्वेल्व रखे ओके तो ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है ठीक है हमारा जो लेबल है वो भी मे भी एक्सप्रेशन हो सकता है अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वन प्लस टेन ओके एक जो भी केस लेबल है वो उसके स्विच का जो हमने आर्गुमेंट डिफाइन बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो कैसे चलिए एक देख लेते करके स्विच रेंज की जब बात कर रहा हूँ मैं तो मान लो यहाँ पे मैंने बाइट बी इक्वल टू ऐसे टेन डिफाइन किया है ठीक है अभी मैं लिखता हूं स्विच बी लिख दिया मैंने ठीक है एक केस डिफाइन किया मैं वन ठीक है 
एक केस डिफाइन करता हूं मैं दो सौ एक ठीक है अभी ये मुझे एरर दे रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू बाइट क्योंकि जब हम रेंज की बात करते तो बाइट का रेंज क्या होता वन ट्वेंटी एट टू पॉजिटिव में वन ट्वेंटी सेवन यही इसकी रेंज इस रेंज से ये बाहर जा रहा है मुझे जो भी रखना हो पॉजिटिव में इसी के अंदर रखना हो अगर मैं यहाँ पे 127 ही रखूँ तो ये कंप्लेन नहीं करेगा ठीक है तो जो भी हम स्विच का आर्गूमेंट रहेगा और तो जो केस लेवल डिफाइन करेंगे वो उसी रेंज में रखेंगे रेंज से बाहर नहीं जाएगा ओके दूसरी चीज मैं बोला कि स्विच के जो आर्गूमेंट है मे भी कि वो एक्सप्रेशन हो ठीक है तो जैसे यहाँ पे मैं बी प्लस कर दिया मान लो तो अभी क्या हुआ हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे कि उसमें जो मैक्सिमम टाइप का जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वैसा में कन्वर्ट होगी वन क्या है इंट है और ये बाइट है तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगी अभी यहाँ पे मैं 201 रख सकता हूँ केस में ठीक है ये मुझे कंप्लेन नहीं करेगा ओके अभी ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे मैं वन प्लस वन प्लस वन ठीक है तो मेरा केस लेवल और स्विच का आर्गुमेंट में भी ये एक तरह से एक्सप्रेशन हो सकता है ठीक है दूसरी चीज मैं बोला कि केस जो है वो डुप्लीकेट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ओके अब जब बात करते हैं डुप्लीकेट का डिफाइन नहीं कर सकते मान लो यहाँ पे मैंने एक केस 97 लिया ठीक है अभी मैं 97 डिफाइन नहीं कर रहा अगर मान लो दोबारा मैं नाइन्टी सेवन तो मुझे ये कंप्लेन करेगा एरर दे दिया डुप्लीकेट नहीं कर सकते मान लो मैं कैरेक्टर ए कर दिया तो कैरेक्टर ए का भी एस की वैल्यू नाइनटी सेवन है तो वो कंप्लेन करेगा यही अगर मैं बी कर दू तो ये मुझे कुछ कंप्लेन नहीं करेगा इसलिए ये रन करेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा स्विच केस स्विच केस के अंदर कोई जो आर्गूमेंट है वो एक्सप्रेशन हो सकता है प्लस उसका टाइप बाइट शॉर्ट इन कैर रख सकते हैं जावा वन में हम उससे करस्पेंडिंग जो भी रेपर क्लास है वो रख सकते हैं और जावा वन पॉइंट सेवन ऑनवर्ड हम लोग स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं केस लेवल जो रहेगा वो हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ इन तो वाई लिख दूँ और अगर केस में वाई को यूज करूँ तो ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा हम वाई को ऐसे यूज नहीं कर सकते मुझे कॉन्स्टेंट चाहिए तो कॉन्स्टेंट इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि फाइनल वाई इक्वल टू दस ठीक है अभी ये कांस्टेंट हो गया वाई वाई का वैल्यू फिक्स है कि वाई टेन ही रहेगा तो ये ऐसे एप्लीकेबल है ये मेरा ऐसे रन करेगा ठीक है <coughs> सॉरी उसके बाद अगर मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं रखूं ठीक है जैसे मैं बोला था कि मैंडेटरी नहीं है ये विदाउट केस और लेवल का और डिफॉल्ट करा सकता है ठीक है अभी यहाँ पे ऐसे मैं डिफॉल्ट लिखा ठीक है फिर डिफॉल्ट के अंदर जो रहेगा वो एक्सक्यूट होगा दूसरी चीज में एक आता है स्विच के अंदर में कि फॉल थ्रू इनसाइड स्विच इसमें क्या होता है कि कोई भी केस या डिफॉल्ट ठीक है ये जो केस है 97 लिखा है केस वाई लिखा है इसके अंदर में कुछ स्टेटमेंट रहेंगे हमारा ठीक है वो एक्सक्यूट होगा इसके अंदर में केस वाई मिला तो कुछ स्टेटमेंट रहेगा वो एक्सक्यूट करेगा डिफॉल्ट है तो कुछ स्टेटमेंट रहेगा वो एक्सक्यूट करेगा तो फॉल थ्रू इनसाइड स्विच में होता क्या है कि स्विच तब तक एग्जीक्यूट करते रहता सारे केसेस को अभी इसको एग्जीक्यूट किया फिर इसको करेगा फिर इसको करेगा तब इंड हो जाएगा तब तक रुकेगा या अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैंने और केस ले रखे हैं ग्यारह केस बारह और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा हूँ ठीक है तो ये केस 97, केस Y, केस 11, केस 12 के अंदर आएगा और वहां से ब्रेक होकर बाहर निकल जाएगा ठीक है तो या तो उसको तब तक एक्सक्यूज करता है जब तक ब्रेक नहीं मिलता या स्विच इंड नहीं हो जाता तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू इन साइड स्विच ठीक है और ये जो डिफॉल्ट केस है ना इसको हम ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नीचे ही लिखे पर एक तरह से कन्वेंशन या बेटर अप्रोच माना जाता है कि उसको हम सबसे लास्ट में ही रखें ठीक है अगर 
यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन स्विच का आर्गूमेंट है वो मैच करेगा बी प्लस वन ठीक है जो भी वैल्यू आया मान लो यहाँ पे भी दस प्लस एक ग्यारह आया अभी ऐसे जो भी ग्यारह मैच किया मान लो मैंने पास कर दिया कुछ अलग नाइन्टी सेवन यहाँ पे है वाई है ट्वेल्व है ऐसे जो भी है नहीं मिला उसे ठीक है जैसे वाई का वैल्यू दस है अगर नहीं मिला उसे वो चीज़ नहीं मिलता है तो ये जो डिफॉल्ट केस के अंदर स्टेटमेंट रहेगा वो रन करेगा अगर कोई केस का लेवल उसके साथ मैच नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा ठीक है तो इस चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है तो आइए उस प्रोग्राम को देखते हैं ठीक है अभी ये प्रोग्राम मेरा एक है इसमें क्या है कि यूजर से हम इनपुट लेंगे कुछ चॉइसेस के लिए एक मिनी कैलकुलेटर टाइप का चीज है कि उसमें जोड़ घटा गुना भाग ये चीज हम करेंगे ठीक है अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये चार ऑप्शन है जो कंसोल पे प्रिंट करेगा कि यू हैव फ्लोइंग चॉइसेस एक नंबर पे एडिशन है सब्सट्रेक्शन है मल्टीप्लीकेशन डिविजन आपको एक दो तीन चार ऐसे करके चूज करना है जब वो आ जाएगा तो स्कैनर क्लास से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं ठीक है सिस्टम डॉट इन से यहाँ पे तो यहाँ पे आई में उस इंटीजर को मैं रीड करके रख लिया अब केस यहाँ पे स्विच के अंदर में स्टार्ट हुआ आई जो भी वैल्यू दिया पहला केस वन एडिशन के लिए तो ये वैल्यू लेगा दो और उसको ऐड करके उसका रिजल्ट लौटा के बाहर निकल जाएगा अगर कोई दो चुनता है घटाव है तो उसका रिजल्ट ऐसे घटाव के लिए यहाँ पे रिजल्ट में जो ए माइनस बी करेगा दो वैल्यू को घटाएगा और रिजल्ट में रखेगा और बाहर निकल जाएगा इसी तरह से लास्ट में डिफॉल्ट केस है कि अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो यू हैव इंटरड है रॉन्ग चॉइस ऐसा मैसेज दिखा है ठीक है तो अभी देखो जैसे केस वन केस टू केस थ्री एंड केस फोर मैंने बनाया एक डिफॉल्ट केस है क्योंकि तो यहाँ पे हमने चार ही ऑप्शन दिया है मान लो मैंने ये प्रोग्राम अभी रन किया ठीक है अभी आ गया यहाँ पे आपको दिख रहा है यू है फ्लोइंग चॉइस एक नंबर में एडिशन दो नंबर में सब्ट्रैक्शन तीन नंबर में मल्टीप्लीकेशन चार में डिविजन इंटर योर चॉइस पूछ रहा है कि आपको कौन से चॉइस ऐड करो मैं मान लो दो इंटर कर दिया ओके दो में क्या है सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन में ये मेरा पूछेगा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करो भाई और ए माइनस बी को घटा के रिजल्ट में रख दो मी <coughs> अभी फर्स्ट नंबर बारह मैंने इंटर किया सेकंड नंबर दो किया बारह में से दो घटेगा तो दस रिजल्ट आना चाहिए तभी तो हमें दिखा यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू टेन जो कि यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हो रहा है ठीक है रिजल्ट में रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं अभी हमने चार ही ऑप्शन रखा है मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ पांच डाल दिया केस एक है दो है तीन है चार है पांच नहीं है तो कहीं पे उसको उस केस लेवल पे उसको वो चीज मिलेगा नहीं तो जो डिफॉल्ट केस है इस टाइम पे वो एक्सक्यूट होगा ठीक है तभी देखो आपको पांच मैंने इंटर किया तो क्या प्रिंट किया यू है रॉन्ग चॉइस तो ये मेरा दिखा दिया कि डिफॉल्ट कब एक्सक्यूट होता है तो हम लोगों ने स्विच देखा स्विच में हमने देखा कि स्विच का जो आर्गुमेंट रहेगा ठीक है वो इंट कैर बाइट शॉर्ट हो सकता है या उसके रेस्पेक्टिव रेफर क्लास रहेंगे या इंडम भी रहेगा और अगर हम जाओ वन पॉइंट सेवन या वन पॉइंट एट यूज कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग टाइप का भी आर्गूमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज कि जो भी स्विच के अंदर में हमारा केस लेबल है वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा ठीक है वो कांस्टेंट रहेगा हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते नहीं तो वो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा ठीक है तीसरी चीज कि अगर किसी वेरिएबल को हम फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो फाइनल एक तरह से क्या फिक्स हो गया वो कॉन्स्टेंट ही है तो वो कंप्लेन नहीं करेगा तो उस वेरिएबल को हम लोग एज ए केस लेबल स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं ठीक है जो स्विच का आर्गुमेंट है वो एक्सप्रेशन हो सकता है और केस लेवल भी एक्सप्रेशन हो सकता है ठीक उसके बाद कि जो हमारा लेबल है ना स्विच आर्गुमेंट का रेंज में रहना चाहिए जैसे हमने बाइट का एग्जांपल देखा था अगर स्विच के अंदर बाइट पास करते हैं बाइट का रेंज माइनस वन टू एट टू वन ट्वेंटी सेवन ही है अगर केस हम लोग वन ट्वेंटी एट डिफाइन करते हैं तो कंपाइल टाइम पे हमें एरर देगा तो जो केस का लेवल है वो स्विच आर्गुमेंट के रेंज में रहना चाहिए अगर इंटीजर है 
तो उसको सी रेंज में रखें उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो कंपाइल टाइम पे एयर देगा केस को हम लोग डुप्लीकेट डिफाइन नहीं कर सकते जैसे केस वन एक बार डिफाइन किया तो दोबारा से केस वन हम लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर मेरा लेबल केस लेबल स्विच के अंदर कोई मैच नहीं करेगा तो जो डिफॉल्ट वो एक्सक्यूट करेगा ठीक है डिफॉल्ट हमारा ऑप्शनल है अगर हम नहीं रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो केस मैच करेगा वही एक्सक्यूट करेगा अदरवाइज बाहर निकल जाएगा तो ये था स्विच के बारे में अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट करो और पूछो ताकि मुझे भी पता चले कि मैं सही से बता पा रहा हूं या नहीं ठीक है तो आई होप कि आप लोग कमेंट करोगे कुछ डाउट हो तो बताओगे सजेशन भी दोगे अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं कोशिश करूंगा कि इंप्रूव करूं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊं आई होप कि आप लोग करोगे उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ कमेंट आना चाहिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे